good morning students today we will discuss about the division agnatha division agnatha means uh, a means absent gnatha means jaws those animals which have no jaws in their mouth agnatha a means absent gnathos means jaws means jawless vertebrates agnatha is a group of jawless primitive vertebrates without true jaws or paired limbs and paired limbs ट्रू जॉज और पेयर लिम्स जिसमें नहीं होते ऐसे प्रिमेटिव वर्टिब्रेड्स को एग्नेट्स कहते हैं दिस ग्रुप इंक्लूड्स एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रेकोडम्स एंड एक्सटेंक्ट सर्वाइविंग साइक्लोस्टोम्स आज की जो साइक्लोस्टोम्स हैं वो और विलुप्त तो हो चुके ऑस्ट्रेकोडम इस ग्रुप के इस डिविजन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले इन दो इसी के आधार पर इन दो क्लासों में बांटा गया है एक तो विलुप्त वर्ग ऑस्ट्रेकोडर्मी और एक जो सर्वाइव करता है वो ग्रुप साइक्लोस्टोमेटा तो सबसे पहले ऑस्ट्रिकोडर्मी ऑस्ट्रिकोडर्म्स आर्मर्ड फिश और बोनी फिश एंड फर्स्ट वर्टिब्रेट दैट अपियर्ड ऑन दिस अर्थ पहले ऐसे वर्टिब्रेट हैं जो इस धरती पर पैदा हुए दे आर जोलेस वर्टिब्रेट्स इनके अंदर जबड़े नहीं थे ये जोलेस थे ये कुछ ऑस्ट्रिकोडर्म की फिश हैं जो प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर ये पाए जाते थे और इस प्रकार की ये मछलियाँ होती थी इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े ऑस्ट्रैका ऑस्ट्रैका डर्म यानी इनकी त्वचा के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती थी जोमेटियस इज द प्रिमेटिव एंड टिपिकल एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेकोडर्मी जोमेटियस ऑस्ट्रेकोडर्मी का एक प्रारूपिक एग्जांपल है ऑस्ट्रेकोडर्म्स ओरिजिनेटेड अबाउट 500 मिलियन इयर्स एगो इन लेट कैम्ब्रियन ऑफ पेलियोजोक एरा लेट कैम्ब्रियन पेलियोजोक एरा के अंदर ये उत्पन्न हुए होंगे इस पर ऐसा माना जाता है दे लिव्ड अपॉन द डेवोनियन पीरियड फॉर 200 हंड्रेड मिलियन ईयर्स दो सौ साल दो सौ मिलियन ईयर्स तक रहे एंड दे ग्रेजुअली बिकम एक्सटिंक्ट और धीरे धीरे वो सारे विलुप्त हुए दे वर फ्रेश वाटर बॉटम डवेलर्स फॉर्म्स वे स्वच्छ जलीय और तली निवासी प्राणी थे बॉडी वॉज फिश लाइक एंड डिड नॉट एक्सटीट थर्टी सेंटीमीटर इन साइज मछलियों के समान उनका शरीर था और तीस सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ा नहीं था पेयर फिन वर एबसेंट उनके उनमें संयुक्त तो युग में तो पांगे नहीं पाए जाते थे युगमित फिन नहीं होते पैक्टोरल पेल्विक एब्सेंट थे मीडियन कॉडल फिन वर प्रजेंट मीडियन कॉडल फिन पाए जाते थे कॉडल फिन वॉज हेट्रोसर्कल टाइप इनकी जो पूंछ थी वो हेट्रोसर्कल थी कि इनकी वर्टिब्रल कॉलम है वो पूंछ के एंड तक गई और लेकिन वो हाइपोकॉडल लेव लोब की तरफ मुड़ गई एपिकॉडल लोब बिना वर्टिब्रल कॉलम के था तो इस प्रकार से दोनों वो जो पूंछ है वो एसेमेट्रिकल हो गई और वो हेट्रोसर्कल टाइप हो गई द हेड एंड थॉरेक्स वर कवर्ड विद द हैवी आर्मर्स ऑफ बोन्स बोनी आर्मर इनके शरीर पर पाए जाते थे जैसे कि इसमें एक जेमेटियस एक फिश है ऑस्ट्रोकोडर में है जिसके ऊपर ये इस प्रकार के बड़े बड़े शलके हैं और इसमें चौदह जोड़ी गिल ओपनिंग हैं एक माउथ है एक ऑइज है और ये हेट्रोसर्कल टेल है ये डॉर्सल फिन है एक कंटिन्यूस डॉर्सल फिन है और इसके अंदर लिटरल कंटिन्यूस फिन फोल्ड पाया जाता था और उसके बाद में ये एक एनल फिन और एक कॉडल फिन ये जो वर्टिबल कॉलम है इसकी लोअर कॉर्डल लोअर कॉर्ड की तरफ लोब की तरफ मुड़ गई है और इस प्रकार से ये हाइड्रोसर्कल टेल है इस ये है जेमोइटियस ऑस्ट्रिकोडर्मी ये एक सेफेलेस्पिस है जो ऑस्ट्रिकोडर्मी है इसकी पूंछ भी हाइड्रोसर्कल है और इसके ऊपर भी स्क्यूट्स या बड़ी बड़ी बोनी प्लेट्स पाई जा रही हैं ये पैक्टोरल फिन है इसके अंदर फिन के कुछ अवशेष हैं हालांकि वो ज़्यादा विकसित नहीं हुए थे लेकिन ये इसमें पाए जा रहे हैं ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं इसके अंदर ये डोर्सल सेंसरी फील्ड है और ये फ्यूज ट्रंक है ये डोर्सल क्रेस्ट ऑफ स्क्यूट्स स्क्यूट्स पाए जाते थे और डोर्सल जो फिन है वो स्पाइन के द्वारा सपोर्टेड थी हाइड्रोसर्कल टेल थी और ये इस प्रकार से इसमें ये सारे शल्क पाए जाते थे और ये कुछ टेरास्पिस रोस्टेटा और बर्किनिया के फोटो हैं जिसमें ये इस प्रकार की पूरा डोर्सल शील्ड के रूप में ये ढका हुआ है आगे का भाग और पीछे की तरफ ये कांटे जुमा संरचना प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं बर्किनिया को देखें तो बर्किनिया के अंदर तो बहुत ही खतरनाक वाले स्केल पाए जाते थे इसकी टेल हेट्रोसर्कल है ही और इसके बाद में ये स्पाइन है मोटे मोटे स्पाइन है और ये पूरा हेड इसका शील्ड से ढका हुआ है बोनी शील्ड से ढका हुआ है हैवी आर्मर्ड ऑस्ट्रेकोड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द जींट स्कॉर्पियन लाइक यूरेप्टिड्स जो उस उस जमाने के जीएंट यूरिप्टिड्स थे जो कार्निवोरस थे जिनसे इनको खतरा था उनसे ये बचाने के लिए ये शील्ड इनकी रक्षा करते थे बोनी स्कल वाज वेल डेवलप्ड इनके शरीर के ऊपर जो बोनी स्कल थी वो सुविकसित थी 
most mouth was mostly present on the ventral side and they were having large number of gill slits unme panch jodi nahi sat jodi nahi balki 14 jodi gill slits paye jate the nervous system unka 10 pair cranial nerves hoti thi aur head and pair of a little eyes and median pineal eye iske andar hoti thi they were filter feeders and feed like vacuum cleaner and endoskeleton was either bony or cartilaginous dono prakar ka inka endoskeleton tha a single median nostril was lo located at the anterior to the pineal eye and the uh, mouth was uh, antero ventral small without jaws and teeth gill slits were round and uh, all had similar gill pouches sensory field on head were probably a part of lateral line system the flattened body and fevil fins suggest that they were probably bottom dwellers or filter feeders like most of the present in lower chordates very little is known about the osteochordal internal anatomy the endoskeleton was moderately ossified and uh, had no axillary uh, endoskeleton uh, vertebrae the internal ear and two semicircular canals were present in their internal ear now the biological significance of osteochordans the osteochordans were primitive vertebrates on this recorded on this earth they recorded in the geological history first time and the osteochordans were especially interesting because they represent the oldest known vertebrates fossil in the late cambrian or ordovician rocks dating back nearly 500 million years ago they are remote ancestors of the all vertebrate including man the microscopic studies of their fossilized bony tissues reveals that a great complexity of structure this implies they these vertebrates were so far advanced and uh, had undergone a considerable period of evolution before becoming fossilized the lack of earlier vertebrate fossil so that the, they had perhaps evolved in the habitat or fresh water um, which has a inimical of fossilization it is also likely that the earliest ancestor laid hard skeleton material as bones the osteochordermy had developed heavy bone armor perhaps for the surviving against the attack of contemporary giant arachnid predators or that is eurypterid uh, eurypterids after disappearance of giant arachnids or disappearance of eurypterids the descendant of osteochordermy and cyclostomes were lost the un unvented heavy armor which was a hindrance in rapid progress jo uh, aisa inka jo armor tha heavy armor tha wo inke rapid progress mein yani evolution mein ek hindrance obstacle ban raha tha ek badha ban raha tha isliye wo dheere 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 inke upar se hat gaya the cartilage of cyclostomes cyclostomes shark and streak skates contractis were previously considered as a precursor of bone and more primitive cartilage or inco cartilaginous fishes ko bony fishes ka precursor mana jata hai zyada primitive mana jata hai since the osteochordermy had bony skeleton and bone is now considered the more primitive and the cartilage is the interpreted as the degenerate condition aur uske baad mein yadi unke upar aisa bony skeleton tha to uske baad mein wo fir अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड एनसेस्टर कैसे हुए वो तो ज़्यादा डेवलप होनी चाहिए लेकिन ये माना जाता है कि वो बोन उनके साथ से धीरे 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 विलुप्त हो गई और बोन स्ट्रक्चर उनके अंदर नहीं रही कार्टिलेजिनस एंडोस्किलेटन हो गया और कार्टिलेजिस से आज के साइक्लोस्टोम्स और आज की कॉन्ड्रिक्स फिशेज बन गई कॉन्ड्रिक्स फिशेज के बाद में जो बोनी फिशेज हैं वो बोनी फिशेज उसके बाद का एवोल्यूशन है ऐसा माना जाता है एफिनिटीज की बात करें तो ऑस्ट्रेकोडम की एफिनिटीज द फॉसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेकोडम एज वी फाइंड दैम वर स्पेशलाइज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लॉन्ग एवोल्यूशनरी पास्ट द ऑस्ट्रेकोडम्स हैड प्रोबेबली इवॉल्व फ्रॉम द अन आर्मर्ड एंसेस्ट्रल फॉर्म्स सच एज जेमाटियस एंड बिकेम डाइवर्स टू वेरियस मोड ऑफ लाइफ नाउ द क्वेश्चन इज अराइज वेदर द ऑस्ट्रेकोडम शुड बी प्लेस्ड इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंडेंट ऑफ फर्टिब्रेड्स it is certain that the group shows many structural similarities with the cyclostomes most primitive surviving vertebrates are the degenerated descendant of some forms of osteochordermy and uh, they are strong evidence in favor of this view so these are the uh, these are the uh, this is the significance of osteochordermy but the relationship of osteochordermy with the gnathostomes is still obscure 
इग्नेसो स्टोन के साथ में इनकी जो रिलेशनशिप है उसके बारे में अभी कुछ कुछ भी कहना मुश्किल है इग्नेथोस्टोम्स जो जॉर्ड वर्टिब्रेड्स हैं वो इवॉल्व साइमेंटली विद द ऑस्ट्रोकोडर्मी ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड और नो फोसिल लिंक ए सो फार फार डिस्कवर डिपिक्टिंग द लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार की कोई लाइन नहीं दिखती है कि उनसे ग्नेथोस्टोम्स डायरेक्टली ऑस्ट्रोकोडर्म से एवोल्यूट हुए होंगे डेवोनियन पीरियड के अंदर द ऑस्ट्रोकोडर्मी कुड नॉट कंपीट विद द जॉर्ड विथ फिश दैट इवॉल्व इन सच ए डाइवर्सिटी ड्यूरिंग द डेवोनियन एंड बिकम एक्सटिंक्ट बिफोर एक्सटेंशन द ऑस्ट्रिकोडर्मी गेव राइज द फर्स्ट बोनीफिशिज एंड द प्लेकोडर्म्स एंड द कार्टिलीजीनस फॉन्डक्थिस फिशिस विलुप्त होने से पहले ऑस्ट्रिकोडर्म से तीन शाखाएं निकली एक तो प्लेकोडर्म बन गई और एक कार्टिलीजीनस फिशिस बन गई और कॉन्ड्रिकथिस फिशिस और फिर एक से बोनीफिशिस बन गई होंगी क्लासीफिकेशन के रूप से अगर देखें तो ऑस्ट्रिकोडर्म जो हैं वो चार ऑर्डर्स में उनको बांटा गया है ऑर्डर यूफेनेरेडा जिसमें जोमेटियस आती है ऑर्डर टेरेप्सिडा जिसमें टेरेस्पिस रोस्टाटा आता है ऑर्डर सेफलेस्पिडा जिसमें ऑस्ट्रियोस्टेकी आती है सेफलेस्पिस आती है और चौथा है ऑर्डर एनास्पिडा जिसमें बर्किनिया जैसे एनिमल्स आते हैं दिस इज ऑल अबाउट ऑस्ट्रिकोडर्मी थैंक यू थैंक यू वेरी मच